ஒரு காரியம் உங்களிடத்திலே கேட்டேன் அடுத்த முறை வரும் பொழுது அதை கேட்பேன் என்று போன முறை நான் பண்ணின பிரசங்கம் இத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு தமிழ் விளங்குதா நான் சிங்களத்தில் பேசல தமிழில் தான் பேசுகிறேன் போன முறை நான் வந்தது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்னை பார்க்க விளங்குதா கொஞ்சம் தாடியோட வந்துருப்பேன் சில விட ரைட் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு எத்தனை பேர் கிறிஸ்மஸ் ஞாபகம் இருக்கு ஆ இருபத்தஞ்சாம் தேதி நாலு இடங்களில் வசனம் விதைக்கப்படுமா ஒன்று வழியோரத்தில் மற்றது கற்பாறையில் அடுத்தது முள்ளுகளுக்குள்ள நீங்கள் முள்ளா கற்பாறையா வழியோரமா நாலாவது மட்டும்தான் நல்ல நிலம் அதிலேயும் மூன்று பகுதி இருக்கு முப்பது அறுபது நூறு ரைட் பக்கத்தில் கால பாது காலுங்க நீங்கள் யார் முள்ளா கற்பாறையா வழியோரமா உங்களை நான் கேட்ட பொழுது நான் நினைக்கிறேன் சிலர் முள்ளா தான் இருக்கிறீங்க சில தாய்மார் உங்களோட புருஷனுக்கு முள்ளா இருக்கிறீங்க பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு முள்ளா இருக்கிறீங்க தேவனுடைய வார்த்தை பேசப்படும் பொழுது அது வளைய விளையோம் முப்பது நூறு அறுபது விளையோம் விளைச்சல் வந்து மண்ணுக்கு கீழே போகாது மேலே தான் வரும் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆண்டவருக்கு முன்பாக சொல்லுங்க கடந்த முறை பெரிய எங்க வரு நாடகம் நினைச்சால் என்னோட கொஞ்சம் இன்னும் மொத்தமாக போயிட்டீங்க போல வர வர மொத்தமாக இருங்க இத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் வெரி குட் கரங்களை தட்டி கத்திரை மயமப்படுத்துவோம் கிறிஸ்துமஸுக்கு நாட்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களை பார்க்க நான் யோசிச்சு எனக்கு தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க மட்டக்களப்புக்கு தான் என்னது இந்த பாசல் நான் பரவுதுன்னு சொல்லி நான் கதரி ஸ்தோத்திரம் இதை எங்களை விட மிகவும் வேதனையான சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய திருச்சபைகள் இருக்கிறது கதிர ஸ்தோத்திரம் இதை கத்திர ஆசீர்வதிப்பார் ஹலோ லூயா நீங்கள் வலை அறிஞ்சா படகு நிரம்பும் ஆமாம் ஆண்டவர் வலைகளைத்தான் போட சொன்னார் வலையை போட சொல்லலை பேதுரு வலைகளை போட சொல்ல அவன் வலையைத்தான் அறிஞ்சான் ஆனபடியால் தான் ராமுடுக்க பிரயாசப்பட்டான் ஒன்றுமே நடக்கலை கீழ்ப்படியும் பொழுது வலைகள் நிரம்புறது மட்டுமல்ல கிளியத்தக்கதாக படகும் நிரம்பும் ஆமேன் ஆகவே நீங்கள் கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கிறீங்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் உங்களுடைய படகு நிரம்பத்தக்கதாய் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஹலோ லூயா இது பிரசங்கம் இல்லை இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் ஒரு காரியத்தை அடிக்கடி நாங்கள் தியானிப்போம் கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் அம்மாமார் என்னத்தை தியானிப்பீங்க பிள்ளைக்கு உடுப்பு கொண்டு வரணும் என்ன இல்லாட்டி களத்தை கொண்டு வருவான் வாலிபர்கள் என்னத்தை தியானிப்பீங்க ஆ எப்படிப்பட்ட ட்ரௌசர் போடணும் எப்படிப்பட்ட ஷர்ட் போடணும் எப்படி நாம் அப்பாத்து வேண்டணும் பெண்கள் கணக்கே இல்லை விதம் விதமாக தான் வருவீங்க எல்லோரும் ஒரு நோய் மாதிரி வரமாட்டீங்க ஆம்பளையிலண்டா பரவாயில்ல ஆ ஷர்ட்டும் ட்ரௌசரும் தான் ஆனால் பொம்பளையில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விதம் விதமான கலரில் சும்மா மிருங்கும் ஓகே ஆனால் இன்னொரு காரியத்தை நாங்கள் சிந்திப்போம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் சிறியார்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படி தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படி பல விதமான காரியங்களை டிசம்பர் நாட்களில் நாங்கள் சிந்திப்போம் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாது 
இதை பற்றி சிந்திக்கவே முடியாத குடும்பங்களை தேவன் பார்க்கிறார் டிசம்பர் வந்தா இதை பற்றி சிந்திக்கவே கூடாது அப்பான்னு சொல்லுவார் அப்பா சொல்லுவாரு அம்மாவை பார்த்து இதை பற்றி சிந்திக்கவே கூடாது நீங்க சிலவுல கடந்த நாட்கள்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்க இருந்திருக்கலாம் ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாது பிள்ளையை பார்த்து சொல்லுவாரு இந்த டிசம்பர் நாங்கள் வந்துட்டு கோயிலுக்கு போறா அல்லது ஜவம் பண்றா அதோட நீ பாட்டிடணும் ஒரு விதமான உடுப்போ நல்ல காரியமோ கேட்டுறவே கூடாது ஏனென்றா அதற்கான தகுதி வசதி எனக்கு கிடையாது என்று தவப்புன்னு சொல்லிடுவார் இப்படிப்பட்ட பல குடும்பங்கள் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவை கத்திர சோதரம் உங்களுடைய இது யார் யார் எப்படி நீங்க கொடுத்தீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இதை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மகிழ்ச்சியும் ஒரு ஆனந்த கழிப்பையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் அதுதான் கிறிஸ்துமஸினுடைய நோக்கங்களிலே மிகவும் முக்கியமானது எல்லா ஜனங்களுக்கும் சொல்லுங்க உங்களை தான் சொல்ல சொன்ன மிகுந்த சந்தோஷம் என்னது எல்லா ஜனங்களுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நல்ல செய்தி இது தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு நல்ல செய்தி அவை இதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்க நான் போன கிழமை எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டு மூன்று செய்தி சில இடங்களில் கொடுக்கத்தக்க ஆண்டு உதவி செய்தார் ஏனென்றா ஒளி விழா நான் எல்லா பாடசாலையிலும் ஒளி விழா அதுக்கு ஊழியக்காரர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் அந்த செய்திகளை கொடுக்க உதவி செய்தார் இன்றைக்கு காலையிலே நேற்று நான் இந்த காரியத்தை குறித்து சொபித்து என்ன பேச வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் முக்கியமாக அதை பற்றி அநேகர் உங்களோட பேசியிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் சபைக்கு இந்த நாட்களிலே முக்கியமான ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் தான் ஆனால் அந்த வசனம் இந்த நாட்களிலே பிரத்தியட்சமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கு காலையில் ஒரு அனௌன்சிங் கொடுக்கப்பட்டது என்ன சிஏடி வந்திருக்கிறார் வாசிப்போம் ஏசாய் அறுபதாம் அதிகாரம் ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் பார்க்காமலே சொல்லுங்க பாபம் ஆ எலும்பி பிரகாஷ் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா சத்தமா சொல்லுவோமா உன் ஒளி ஆ அடுத்தது இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் அடுத்ததாய் ஆனாலும் ஆ உண்மேல் கத்தர் உதிப்பார் அடுத்தது அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் இருள் பூமியை இந்த பூமியை என்றதுக்கு பதிலாக இலங்கையை நீங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருள் இலங்கையையும் காரிருள் ஜனங்களை மூடட்டுமே இருள் பூமியை மூடட்டுமே காரிருள் ஜனங்களை மூடட்டுமே நாங்கள் முதலாம் தேசலோனிக்கையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் யார் இருள் பூமியை மூடட்டும் காரிருள் ஜனங்களை மூடட்டும் என்னுடைய தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் முதலாம் தேசலோனிக்கையர்களே சொல்லப்பட்டபடி ரைட் அஞ்சாம் வசனம் நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும் நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீ வெளிச்சத்தின் பிள்ளை அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நாலாம் வசனத்திலே கடைசி பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே நாம ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறோம் எப்ப நாங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தோமோ அந்த விசுவாசிக்கிற நேரத்திலே ஒரு காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கிறது யோவான் முதலாம் அதிகாரத்திலே நீங்க பார்க்கலாம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி என்ன கொடுக்கிறார் 
அதிகாரம் கொடுக்கிறார் மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க சமாதானமும் சௌக்கியமும் உண்டு என்று அவர்கள் சொல்லும் போது எது எந்த மூன்றாம் வசனம் முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவரால் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை அடுத்தது அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அந்த ஜீவன் சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லணும் பக்கத்தில் என்ன பார்க்கப்படாது உனக்கு ஒளியாய் இருக்கிறது உனக்குள் ஒளியா இருக்கிறது ஹலலூயா ஹலலூயா ஆக இந்த நாட்களிலே இருள் பூமியை மூடட்டும் இருள் யாப்பாடத்தை மூடட்டும் கொழும்பை மூடட்டும் மட்டக்களப்பை மூடட்டும் இருபத்தஞ்சு மாவட்டங்களை மூடட்டும் ஆனால் உனக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உனக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது இருள் பூமியை மூடும் கத்தர் உண்மையிலே சத்தமா கத்தர் என்மேலே உதிக்கிறார் ஏன்னா நான் அந்த காலத்தின் பிள்ளை அல்ல நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை ஆமேன் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ எப்ப விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தாயோ அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் உனக்குள்ளே புதிய ஜீவனை கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் நான் ஜீவனை உண்டாக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்திருக்கிறேன் அந்த ஜீவனோடு சேர்த்து இன்னொரு காரியத்தை உனக்குள்ளே உண்டாயிருக்கிறார் அந்த வெளிச்சம் அலலூயா இந்த லைட் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நீங்க விரும்புறீங்களோ விரும்பவில்லையோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில உலக பிரகாரமா பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்குது எத்தனை பேர் இடத்துல கேட்கத்தவ இல்லை எல்லார இடத்துலயும் என்ன இருக்கும் உங்களோட கையில என்ன இருக்கிறது இப்ப இன்னும் கூட்டம் நான் சொல்லும் போதே நீங்க என்ன இருக்கு மொபைல் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலா அந்த மொபைல் நீங்க ஆஃப் பண்ணினாலும் அந்த வெளிச்சம் பிரகாசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கு அதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைட் வந்து எப்பொழுதுமே பிரகாசித்து கொண்டுதான் இருக்கு அப்படிதான் அது அந்த மொடல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப எல்லாருடைய கையிலும் இருக்கு எல்லாரோட வீட்டிலையும் இருக்கு சில நேரத்தில் ஒரு ஒரு வீட்டில் பத்து மொபைல் தம்பிக்கு ஒரு மொபைல் அண்ணனுக்கு ஒரு மொபைல் அக்காக்கு ஒரு மொபைல் வாலிவர்களுக்கு மூன்று மொபைல் காதலியோட பேசுறதுக்கு ஒரு மொபைல் என்ன அப்பா தெரிஞ்சிடும் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ரகசியமான ஒரு மொபைல் இப்படி பல மொபைல்கள் இருக்கு சில மொபைல்களுக்கு டொய்லெட்டுக்குள்ள மட்டும் பாவிக்கிற மொபைல் அது சீக்கிரம் நம்பர் அது யாருக்குமே தெரியாது இப்படி பல விதமான மொபைல் எல்லாமே என்னது நீங்க என்னத்தை என்னத்தை கரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க என்னத்தை நீங்க சுமந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வெளிச்சத்தை அந்த வெளிச்சம் ஒரு நாளும் இருளை பற்றி கவலைப்படாது சொல்லுங்க அந்த வெளிச்சம் ஒரு நாளும் இருளை பற்றி கவலைப்படாது வெளிச்சத்துக்கு இருளை பற்றி கவலையே கிடையாது அது லூயா வெளிச்சத்திட்ட நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா ஐயா கொட்டை நாவல இருள் வருது வெளிச்சம் சில வேலை உங்களை பார்த்து சிரிக்கும் இருள் வரட்டுமே இன்றைக்கு நீங்க இன்றைய பேப்பர்ல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இருளை பற்றி தான் பேசுவாங்க நீங்க டிவி ஓபன் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இருளை பற்றி தான் பேசுவாங்க செய்தியை திறந்தீங்கன்னா இருளை பற்றி தான் பேசுவாங்க எனக்கு ஒரு என்னுடைய மாமியார் இருக்கிறா என்னுடைய மனைவியினுடைய தாயார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நியூஸ் போட்டாலும் பார்த்து கொண்டு இருப்பா நான் கேட்கறது இந்த நியூஸை பார்த்து நீங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன ஏ போறீங்க இதுக்கு அவக்கு வயது வந்து எழுபத்தஞ்சு ஆயிட்டு ஆனா பார்த்து கொண்டு இருப்பா பிறகு அவன் நியூஸ் ப்ராட்காஸ்டா மாறுவா டெலிபோன் எடுத்தா வேண்டாம் முழு பிள்ளைகளுக்கும் உணவு தெரியுமா கொழும்புல இப்படி பிரச்சனை அம்பந்தோட்டையில் இது நடக்குது அவ ப்ராட்காஸ்டரா மாறிடுவா சூஜே ஜமர் வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது காலம் எழும்பி நான் சொல்றதுக்கு அந்த ஒரு மயிலுக்கு அங்காலம் போயிருந்து என்ன செய்யுங்க கதைங்க அவை காது கேட்காது அவை போன்ல என்ன செய்ய இருக்கிறது ஸ்பீக்கரை போடுறது
ஏன் சிரிக்கிறீங்க தெரியுமா அவங்க கூட வீட்லேயும் அது நடக்குது ஸ்பீக்கரை போட்டுட்டு அவ செய்தி வாசிப்பா என்ன காலமே ஆறரை மணிக்கு என்ன வரும் செய்திகள் வாசிப்பவர் ஏழு மணிக்கு ஒரு செய்தி எட்டு மணிக்கு சக்தி செய்தி ஒன்பது மணிக்கு சுமத்ரா செய்தி சுமத்ரா என்னது நேத்ரா செய்தி இப்படி செய்தி 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 இந்த செய்தியை நாங்க கரியரா கரியரா மாறி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாமே இருளுக்குரிய செய்தி தான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சொந்த ரட்சராய் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நிமிஷத்திலே உனக்குள்ள ஏற்கனவே இருள் இருந்தது உண்மை நீங்கள் அந்த காலத்தில் பிள்ளைகளாய் இருந்தீர்கள் அலலூயா நாம் எல்லாருமே அந்த காலத்துக்குள்ளே இருந்தவர்கள் தான் ஏனென்றா அதுக்கு அது நாங்கள் செய்த பிள்ளைய அல்ல எங்களுடைய அப்பப்பா அப்பப்பப்பப்பப்பா அம்மம்மம்மம்மம்மா செய்த நீ பாவம் செய்கிறபடினாலே நீ பாவி அல்ல நீ பாவியாகவே பிறந்தபடினாலே தான் நீ பாவி அலலூயா நீ பாவியாகவே பிறந்திருக்கிறபடியாலே பாவத்திலே உன்னுடைய தாயின் தாப்பனும் கற்பம் தரித்திருத்தபடினாலே நீ பாவத்திலே பிறக்கிறாய் பாவ சுபாவம் உனக்குள்ள இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய பேரன் அஞ்சு மாதம் இப்ப அஞ்சு மாதம் இப்ப காலையில போய் அவரை நான் தூக்கணும் எல்லாட்டையும் எங்க இருந்து வந்தது இந்த உருமல் யாருமே சொல்லி கொடுத்தல என்ன சொல்லி கொடுக்கல நாம வந்து ஹலோ என்று சொல்லி போட்டு போனா என்ன சொல்றாரு சொல்ல விரும்புறாரு நீ தூக்கலாட்டி வலுப்பண்ணா நம்மளை பாஷையில சொன்னா அவருக்கு பாஷை தெரியாது ஆனாவார் அதாவது உருமுறாரா இந்த பயம் பெறணும் எனக்கு அதான் அவர் நினைக்கிறாரு ஏன் அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாவ சுபாவம் ஜென்ம சுபாவம் அவருக்குள்ளே என்ன செய்ய வைக்கிறது அதை செய்ய வைக்கிறது யாருமே அவருக்கு படிப்பிக்க இல்லை இன்னொரு பேரன் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் ஹலோ என்றான் இப்படி என்ற ஏனாம் நேற்று நான் வரலையாம் அங்கே அவரை பார்க்க அப்படியே திரும்ப திரும்பிட்டு இருப்பார் ஹலோ மகன் என்றான் ம் அவருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் செல்லு ஏதாவது கொடுத்து கிடுத்து சாக்லேட்டையோ ஆ சரி 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 ஆ யோசிக்காத ஆ அப்பப்பா வந்து நான் வங்க அங்கே போனான் இங்கே போனான்னு சொன்னால் பிறகுதான் அதை சாப்பிட்டுட்டு சிரிப்பார் அவருக்கும் பேச தெரியாது இப்போ தான் குழந்தை என்னது நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பாவமே அப்படி செய்து நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் விரும்பாத ஒன்றை செய்கிறேன் ஏனென்றால் எனக்குள்ளே இருக்கிற பாவம் என்னை அப்படி செய்ய வைக்கிறது ஆவே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே ஒரு காரியத்தை கத்தர் தெளிவாக்குகிறார் தெளிவாக்க விரும்புகிறார் இருளிலே இருக்கிற ஜனங்கள் ஆ சொல்லுங்க ஒளிச்சத்தை என்ன செய்தார்களா கண்டார்கள் மரண இருளிலே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒளிச்சம் பிரகாசித்தது இந்த நாட்களிலே நீங்க உடுப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறீங்க கத்தர் சோதிரம் அப்ப ஒருவனுக்குள்ள சந்தோஷம் வருகிறது நீ எப்படி பிரகாசிக்க முடியும் இந்த நாட்களில் எப்படி பிரகாசிக்க முடியும் எங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேஷன் அதாவது எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரும் என்ன நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுப்பு கொடுத்துட்டேன் கத்திரி சோதரம் பாச ஆறுக்கு அந்த உடுப்பை கொடுக்க போறா ரெண்டு உனக்கு தெரியாது உடுப்பை பெற்றுக்கொள்றாக்கள் உன்னை பற்றி அறிகிறதுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடையாது அவங்கள உன்னை நீங்க காணவும் மாட்டீங்க அவங்களும் உங்களை காண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த நாட்களிலே ஒரு காரியத்தை கத்தர் உணக்கூடாது செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் அதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எலும்பி பிரகாசி உன்னொளி வந்திருக்கிறது எப்படி நாம் பிரகாசிக்க முடியும் நாம் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் 
ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே கடந்து வந்த அந்த நிமிஷத்திலே எனக்குள்ளே ஒளி ஒன்று உண்டாயிருக்கிறது அந்த லைட் நீ ஆஸ்பத்திரி வைத்தியசாலைக்கு போனாலும் லைட் தான் லேசர் வட்டி வைத்த வெட்டினாலும் லேசர் தான் இப்போ எல்லா இடமும் லைட் தான் லைட் 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 இப்போ கத்தியெல்லாம் பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த லைட்டை என்ன செய்யுது எல்லாத்தையும் வெட்டி தகர்த்து குடல் கடல் எல்லாம் வழியில் எடுத்து திருப்பி கொண்டு தச்சு எல்லாமே லைட் செய் ஆனபடியால் தான் இந்த லைட்டை குறித்து ஆண்டு சொல்லுகிறார் முதலாவது ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்த பொழுது சூரியனை படைக்க முன்பாகவே என்னத்தை படைச்சார் மூன்றாம் வசனம் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் நாலாவது நாள் தான் சூரியனை சந்திரனை தாரு படைத்தார் ஆகவே சூரியன் மூலமா இந்த வெளிச்சம் வருவதில்லை ஏற்கனவே தேவனுடைய வெளிச்சம் இந்த உலகத்திலே பிரகாசித்தது அது உனக்குள்ளே பிரகாசித்திருக்கிறது முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது அது ஜீவன் அந்த ஜீவன் உலகத்துக்கு ஒளியாக உனக்குள்ளே பிரகாசிக்கிறது உனக்குள்ளே அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது பக்கத்தில் கால பார்த்து சொல்லுங்க உனக்குள்ளே அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது இந்த கெத்துல பேருக்கு தெரியாது ஐயோ எனக்கு எனக்கு நின்னுட்ட ஒன்றும் இல்லை ஆ என்னட்ட அது இல்லை என்னட்ட இது இல்லை 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 இந்த இல்லை என்ற காரியம் பேதுரு அண்ணன் பேதுருவிடத்திலிருந்து வந்த கோரஸ் அது நான் முழுதும் பிரயாசப்பட்டேன் என்னது ஒன்றும் அகப்படவில்லை இதெல்லாம் நம்மளோட சீஃப் பாஸ்டர்கிட்டருந்து வந்த அபிஷேகம் அவருக்கு எல்லா நேரத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை இன்றைக்கு நாங்கள் எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில் எனக்குள்ள என்ன இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறியாமல் இருக்கிறோம் அதான் போன முறை நான் பேசங்க பண்ணும்போது சொன்னேன் எங்களுக்குள்ளே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் பிரகாசிப்பார் இல்லை அப்படி ஆண்டவர் சொல்லலை வாசிங்க மத்தையும் எப்படி நாம் நமக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது அது எப்படி நாம் இந்த நாட்களிலே இன்னும் இன்றைக்கு ஏழு எட்டாம் தேதியா எட்டாம் தேதி இன்னும் கிறிஸ்மஸ் வாரத்துக்கு இந்த மாதம் முழுக்க கிறிஸ்மஸ் தான் ஆ காலையிலேயே கிறிஸ்மஸ் பாட்டோடு தான் நான் எழுமினேன் ஸ்பீக்கரில் பாட்டு கேட்டு மற்றையும் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் நானே வலிச்சம் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இதில் சொல்கிறாரு பதினாலாம் வசனம் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது மறைந்திருக்க மாட்டாது விளக்கை கொளுத்தி விளக்கை விளக்கை மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் வெரி குட் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் வீட்டில் உள்ள விளக்கு தண்டை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு அது எங்க வெளிச்சம் கொடுக்குமாம் வீட்டுல இப்ப இன்றைக்கு நான் சொல்ல எத்தனையோ காரியம் சொல்லலாம் வெளிச்சத்தை பற்றி இன்றைக்கு நான் ஸ்பெஷலாக முக்கியமாக ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யாத ஒரு காரியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கூட சேவிக்க போகிறார் ஆமேன் நீங்க எப்படி எல்லாம் கொடுக்கறது வளமை ஒவ்வொரு வருஷம் நாம வருஷா வருஷம் அந்த நாட்களில் கத்தோலிக்கர்கள் மடுவான் அவர் தந்திக்க போகிற மாதிரி சைவக்காரர்கள் கதிராமத்துக்கு போகிற மாதிரி கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் நம்ம என்ன செய்கிறது இந்த ப்ரெசென்ட்களை கொடுக்குறது கொடுத்தோடனே சந்தோஷம் அப்போ எங்களுக்கும் சந்தோஷம் ஆனால் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வீட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஆனால் இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களில் வெள்ளை வெளிநாடுகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கண்டா ஆறு மாதத்துக்கு முன்பாகவே இந்த ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது இந்த உறவு முறை இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்தப்படுவதற்காக குடும்பத்தார் அந்த குடும்பங்களை சந்திக்க போவார்கள் எனக்கு அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது எங்கட கிறிஸ்மஸுக்கு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிடுவோம் பாட்டி வைப்போம் அங்கால நாம் இயேசு அறியாத காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பின் ஜின் போத்தல் வியர் போத்தல் எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை இப்பவும் பியர் குடிக்கலாம் என்ன வாசல் அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு ஜிஞ்சர் ரெண்டு போட்டுட்டீங்க அதை குடிக்கலாம்
இப்ப நாம என்ன செய்யறோம் நாம கொஞ்சம் பிரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இப்ப எல்லாம் நாங்க அதெல்லாம் செய்யற இல்ல இப்ப எல்லாம் நாங்க அதெல்லாம் செய்யற இல்ல வேதம் சொல்லுது உன்னுடைய வீட்டுக்கு முதலாவது வீட்டுக்குள்ள வலிச்சம் வரணும் இன்றைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில உங்களோட வீட்டுல குடும்பம் யார் என்று தெரியாது நான் ஒரு ஒரு நாள் வைத்தியசாலைக்கு போன வாரத்திலே வைத்தியசாலையில் அதிக நேரம் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அப்ப இன்னொரு பக்கத்திலே டெங்கு ஃபீவரால ஒரு தம்பியை கொண்டு வச்சிருக்கு டெங்கு நான் இருந்த அந்த போர்டில் டெங்கு செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு அதில் நான் பார்த்த பொழுது ஒரு ஆள் வாரதும் போகிறதுமா இருக்கார் தன் மகனை பார்க்குறது ரைட் ரைட் அப்போ பல ஊழியர்கள் நான் இருந்த அந்த ஓடுக்கு வந்தார்கள் வந்து என்னுடைய பேரனுக்கு ஆஜவம் பண்ணாங்க அப்போ ஒரு ஊழியக்காரம் வந்து சொன்னார் பாச உங்களுக்கு அவரை தெரியாதான்னு கேட்டார் யாரண்டு கேட்ட அந்த டெங்கு பிடித்திருந்த ஒரு வாலிப பையன் அவனை தெரியாதா அவங்கள அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து போகிறாங்களே அந்த இருக்கிறாங்க அந்த படியண்ட அம்மா அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ வந்த போஸ் பாஸ்டர் வந்து அவருக்கு நல்லா பழக்கப்பட்டால் அவர் சொன்னார் இந்த இடத்துல இந்த வீட்டில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அது தெரியாதா அப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஓஹோ அவரை எனக்கு நல்லா தெரியுமே அப்போ ஜனங்கள் வாரதம் போகிறதுமா இருந்தாங்க அப்போ என்னுடைய டைம் வந்து அதாவது எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சது அப்போ நான் அந்த தம்பியோட அந்த டெங்கு ஃபீவரில் இருந்த தம்பியை போய் பார்க்க போனேன் அப்போ அவனுக்காக யோகம் பண்ணால் அவங்களோட அம்மா இருந்தாங்க அம்மா என்ன தெரியுமான்னு கேட்டேன் ஓ நீங்கள் பாச கூன் தானே சரி தம்பிட்ட கேட்ட உனக்கு மகனே உனக்கு என்ன தெரியுமான்னு ஓ திரு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பாஸ்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாரு அப்போ நான் உனக்கா ஜபிக்கட்டா எஸ் அப்போ நான் ஜபித்தேன் ஜபித்த போகிறதுக்கு ஆவியானவர் எனக்குள்ள நார் இன்னும் கொஞ்சம் பேச உன்னோட எப்படி உனக்கு தெரியும் ஓ உங்களோட மகன் அதெல்லாம் பாடுவார் பாட்ட நல்லா பாடுவார் ஓஹோ மகன் கூடாக அப்பாவை தெரியும் வெரி குட் அம்மாட்ட கேட்டேன் எப்படி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாசகுவன்ட்டு எனக்கு தெரியும் எங்களோட சேர்ச்சில் உங்களை பற்றி எல்லாம் உங்களோட கூட்டங்கள் நடக்கும் பொழுது பேசியிருக்கிறாங்க எனக்குள்ள அப்படியே அந்த உறைஞ்சி கொண்டு போகுது ஏன் தெரியுமா இந்த சொந்த மச்சானுடைய பிள்ளை என்னுடைய அம்மாவும் அந்த பிள்ளையினுடைய அப்பாவுடைய தாயாரும் சொந்த மச்சா நான் ரட்சிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது வருஷம் ஆகி ஆகி கொண்டிருக்குது என்னுடைய மருமகனுக்கு என்ன தெரியாது எப்படி தெரியும் பாசனா தான் தெரியும் ஆண்டவர் முப்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு பிறகு எங்க என்ன சந்திக்க வைக்கிறாரு நாம எல்லாம் என்ன பற்றி என்ன நாங்கள் எல்லாம் பெருசாக அட்வர்டைஸ் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஓ யுவாஞ்சலி பாச இன்டர்வியூஸ் பண்ணக்கூடிய சொல்றாரு ஆ சுசேகன் என்ன பேர் சுசேகன் இந்த சுசேகனுக்கு சொந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆத்மாவை ஆ தெரியாது ஏன் தெரியுமா எனக்குள்ள கடக்குட கண்டு ஹார்ட் பீட் அடிக்குது ஏன் தெரியுமா இப்ப செத்து போனா டெங்கு எனக்கு டெங்கு வந்து இவனோட குடும்பத்தை நான் போய் சந்திக்க இல்லையே இவனுக்கு இயேசுவை பற்றி நான் சொல்லலையே அது வேற பயம் எனக்கு என்ன பயம் இவன் டெங்குல இருக்கிறான் நான் பேசிக்கொண்டு இவ்வளவு செத்து போனாண்டா எனக்குள்ள அந்த என்னது கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது ஆவியானவர் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாரு பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே இது யாருக்குமே விதி விலக்கு கிடையாது இன்னைக்கு எங்களுடைய குடும்பங்களுக்குள்ளேயே நாம ஒளி வீச மறந்து போனோம் 
எங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி விசாரிக்கல ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதி என்ற குடும்பத்தை ஆசிரியர் அவ்வளோத்தோட தான் குடும்பத்தில் யார் இருக்கிறா எது இருக்கிறா யாருக்குமே தெரியாது லாக போகிறதே இல்லை சில வேளை நீங்கள் இந்துவாக இருந்து நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோடனே அங்கே நாங்கள் போகவே மாட்டோம் மோதகம் சாப்பிடவே மாட்டோம் வடை சாப்பிடவே மாட்டோம் அது சரஸ்வதிக்கு சமைச்ச படைச்சது இதுக்கு பூசாரியாருக்கு படைச்சது அது அவருக்கு படைச்சது நாங்கள் போகவே மாட்டோம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் போகவே மாட்டோம் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஆவி என்ன பிடிச்சிடும் ஏன்னா உனக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி யார் என்ன உனக்கு தெரியாது சிலாக்கள் சிலைகளுக்கு முன்னுக்கு போகல சிலப்பலா கலப்பலா தலப்பலா கலப்பலா என்னதுல சில இடிஞ்சு விழுறதுக்கு இடிஞ்சு விழுந்திருக்கேன் அங்கேயாவது நீங்க அந்நிய வேச வேதக்குள்ள என்ன என்ன பிரச்சனை அந்த சிலையில இருக்கிற ஆவி எனக்குள்ள வந்து என்ன எப்படாது என்ன அழிச்சு போடப்படாது அந்த பயத்துலதான் என்னடா வசனம் தெரியாது தேவன் உனக்கு பயமுள்ள ஆவியை கூடாமல் ஜபம் என்றா சும்மா தட்டி ஜபமா இருக்கும் பெரிய பெரிய சிலைகளுக்கு முன்பாக போகல இன்னும் பெரிய ஜபம் கால் அடிச்சு கை அடிச்சு இயேசு விநாமத்துல அடிஞ்சு போ ஒரு நாளும் அப்படி அழிஞ்சு போறது கிடையாது என்னடா உனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் அல்ல லூயா உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கிலும் உனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் தேவனுடைய வார்த்தை உனக்குள்ளே வரும் பொழுது உனக்குள்ளே அந்த ஒளி வருகிறது அந்த ஒளி மனுஷனுக்குள்ளே பிரகாசிக்கிறது சொல்லுங்க பிரகாசிக்கிறது எல்லாருக்குள்ளையும் பிரகாசிக்கிற ஒளியை கத்தருடைய ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒளியிலே நீங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆகவே தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்களே உலகத்தின் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் இலங்கையில் இருக்கிற அந்த இருள் நீங்க வேணும் என்றா எந்த அரசாங்கமோ அல்லது எந்த அதிகாரிகளோ அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியாது வெளிச்சத்தை பற்றி சொல்லலாம் ஆனா அந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற ஒரே ஒருவர் அந்த வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் உனக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறார் அல்ல லூயா உனக்குள்ளே யார் இருக்கிறார் என்பதை நீ புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் அன்றைக்கு யோசிக்கிறது அற்புதம் நடக்கணும் எனக்குள்ள ஆவியானவர் இருந்தா எனக்குள்ள அந்த ஒளிச்சம் இருந்தா பிசாசு ஓடணும் அதெல்லாம் நல்லது ஓகே அதெல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆனா குடும்பத்துக்குள்ளே வெளிச்சம் பிரகாசிக்க வேண்டும் நாங்க சாதாரணமா சட்டிஸ்டிக் எடுத்த பொழுது பண்ணுவாங்க நீங்க தான் உட மனைவி இருக்கிறாங்களா இருக்காங்களா கல்யாணம் முடிச்சிட்டீங்களா வாங்க உட பேர் என்ன ராஜசிங்கம் ராஜசேகர் இப்ப இவருடைய வாழ்க்கையில இவர் தான் வெளிச்சம் வெளிச்சம் தானே இவருடைய குடும்பத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது குடும்பம் இவருடைய குடும்பமா இருக்கு இவருடைய மனைவியினுடைய குடும்பம் அவட பேர் என்ன சரோஜினி ரைட் சரோஜினுடைய குடும்பத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது குடும்பம் இருக்கு அப்ப உங்களோட குடும்பத்தில் நீங்க போய் எழுதி பார்க்கணும் மாமா மாமி மச்சான் அதில் குஞ்சு குருமார் எல்லாம் எழுதணும் அப்ப மனைவியர குடும்பம் அப்ப ரெண்டும் சேர்ந்த எவ்வளவு நூறு குடும்பம் அதில் நூறு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இருப்பாங்க அப்போ எத்தனை இருநூறு ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு எத்தனை நானூறு பிள்ளைகள் நானூறு அப்போ சேர்த்து அறுநூறு இப்போ இவர் யார் அறுநூறு பேருக்கும் பாஸ்டர் இவருக்கு பின்னுக்கு முதலாவது வர வேண்டியார்கள் யாரு அந்த அறுநூறும் வரவே வேணும் விரும்பியோ விரும்பாமலே கேட்டுட்டீங்க அல்ல லூயா நீங்க எதிர்பார்த்துறீங்களா அப்படி ஒரு மெசேஜ் இன்றைக்கு வருவன் கிடையாது என்னது இவரை பாசரா வச்சு இவரை வெளிச்சமா வச்சு இவர் பிரகாசிக்க வேண்டியது எத்தனை பேருக்கு அறுநூறு பேருக்கு அறுநூறு பேர் இருக்குமா அன்றைக்கு இத்தனை கதிர என்ன அங்க பாக்குறீங்க நீங்களும் மூப்பரு தானே அப்ப இவர் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் உங்களை எல்லாரையும் தான் சொல்றேன் இவரை நாங்க உதாரணத்துக்கு தான் எடுத்துருக்கிறோம் உங்க பேர் என்ன பிரதே 
என்ன கூப்பிடுறவா இப்போ ஜவு நடக்குவா அண்டு இந்த மாதிரி என்ன கூப்பிடுறேன் இன்றைக்கு மாட்டு வேறு இப்ப நல்ல வெளிச்சம் பிரகாசிக்குது எனக்கு பேர் பிரகாசிக்கிறது அதாவது காவோல விட கொடுத்தோல என்ன செய்யுமா சிரிக்கிற மாதிரி நானும் இவரை பார்த்து சிரிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்குல இப்படிதான் என்னையும் பார்ப்பீங்க ஏற்கனவே முக்காசி போயிட்டு என்னங்கிற அப்பன் கொடுத்த சொத்து அது அடுத்த முறை சில வரக்குள்ள இப்படிதான் வருவேன் நான் இப்ப அது மொடலா போயிட்டு அப்ப இவர்களுக்குள்ள பிரகாசிக்கிறேன் காரியம் இவர் ஜபிச்ச தேவையில்லை இவர் ஜபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன பிரகாசிக்க பண்ண மாட்டவரே ஏன்னா உனக்குள்ளே அந்த பிரகாசம் இருக்கிறது இதுக்காக அவர் வாசம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு அறுநூறு பேரை நான் எழுதி தாண்டி வேண்டாம் நீங்க மொனிட்டர் கோப்பி வண்டி எழுதி ஆகணும் அதுதான் உன்னை குறித்த திட்டம் வாசிங்க இறைமையா முதலாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வாசனம் இறைமையா போயிடக்கூடாதா வயிற்றில் உருவாக்கும் நீ கற்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் உன்னை ஜாதிகளுக்கு திருக்க தரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்ன ஜாதிகள் உன்னுடைய ஜாதி சில வேள பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அவன் உன்னுடைய ஜாதி ஆயில்லாமல் இருக்கலாம் உன்னுடைய இனத்தவன் ஆயில்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா உனக்கண்டு சொல்லி ஒரு குடும்பம் உண்டு உனக்கண்டு சொல்லி ஒரு வீடு உண்டு உனக்கண்டு சொல்லி ஒரு ஜாதி உண்டு நீ கற்பத்திலே இவர் உருவாவதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாய் உன்னை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் எந்த ஜாதிக்கு உண்ட ஜாதிக்கு நீ மெனக்கட்டு அங்க யாழ்ப்பாணம் போய் ஜாதியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன்னுடைய வீடு நானும் என் வீட்டார் போன்றால் கத்திரையை சேவிப்போம் என்று யோசுவா சொன்னது போல முதலாவது நம்முடைய வீடு அன்று சொன்ன முதலாவது எரிசலேம் ரெண்டாவது அது நான் தானே சொல்லணும் திரும்பி சொல்றேன் முதலாவது எரிசலேம் ரெண்டாவது மூன்றாவது அதுக்கு அப்புறம் தான் உலகம் அடிக்கடி இந்த வெளிநாட்டுக்கு போறார்கள் என்னட்ட வந்து ஜெவம் பண்ணுவாங்க ஊடிய காரம் தானே பஸ் நாங்க அமெரிக்கா போகிறோம் சந்தோஷம் ஜெவம் பண்ணி விடுங்க அப்போ நான் உடனே கேட்குறேன் என்னத்துக்கு போகிறாங்க இல்லை நான் போனால் நல்லா ஊழியம் செய்யலாம் தானே நல்லா ஊழியம் செய்வாங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு பிரான்ச்சை உண்டாக்கலாம் தானே இல்லை போன ஒருவனும் எனக்கு பிரான்ச் உண்டாக்குது என்னிட்ட இருந்தால் ஆசீர்வாதம் போப்பான் வந்தோடனே சொல்லுவான் எனக்கு ஆசீர்வதிங்க வா சார் என்ன அங்கே வந்து இந்த இந்த பொக்கட பாருங்க இவ்வளவு கிரெடிட் கார்டு இருக்குது இந்த கிரெடிட் கார்டு அவ்வளவும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் வேண்டு ஆசீர்வதிங்க நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே கிரெடிட் கார்டுனா தமிழில் பேர் கடன் அட்டை அண்டு வேதம் சொல்லுது கடன் கொடுக்காதிரு ஆ கடன் பெற்றுக்கொள்ளாதிருப்பா கடன் வேண்டாதிருப்பா யா நான் உன்னை கடன் கொடுக்குறவனா தான் மாற்றுவேன் நீ ஏற்கனவே இவ்வளோ பெண்ணா பெரிய பேசையும் வச்சுட்டு கடன் அட்டையோடு வந்திருக்கா நான் என்னத்துக்கு ஜபிக்கணும் உன்னை கடன் அட்டை பெருகுவதாக அப்படியா ஜபிக்கிறேன் என்ன செய்கிறது என்ன செய்யப்படாதுன்னு ஒன்றும் தெரியாத அளவுக்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சமூகம் இருக்குது உனக்குள்ளே இருக்கிறது நீ யார் என்பதை முதலாவது நீ அறிஞ்சு கொள்ளணும் நீ ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசி உன்னுடைய ஊழியர்கள் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு நீ தீர்க்க தரிசி உனக்குடாக மட்டும்தான் உன்னுடைய குடும்பத்தை கத்தர் சந்திக்க முடியும் அல்ல லூயா இப்ப இந்த டிசம்பர் இன்னும் ஒரு பதினெட்டு நாள் இருக்குது ஆஹ் பதினெட்டு நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்குன்னு வைங்க இந்த பதினஞ்சு நாளுக்கு நீங்க பிளான் பண்ண முடியும் என்ன பிளான் பண்ண முடியும் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் எப்படி ஆண்டவருக்குள்ளே கொண்டு வரது நீ கொண்டு வர முடியாது நீ செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் முதலாவது உனக்குள்ளே இருக்கிற வெளிச்சம் என்ன அந்த வெளிச்சத்தை நீ என்ன செய்யணுமா என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கு மற்ற அஞ்சாம் அதிகாரம் ஆ என்ன என்னண்ட எந்த முகத்திலே இருக்கு பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு ஆ எடுத்தேன்னே ஏட்டா உன்னோட வெளிச்சத்தை விளக்கை கொளுத்தி 
மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடு நீ விளக்கு தண்டின் மேல் வைத்தால் மாத்திரம்தான் வீட்டில் இருக்கிற யாவருக்கும் வெளிச்சம் உண்டாகும் நீ ஜபிக்க சொல்லி அதில் சொல்லல உன்னுடைய வெளிச்சம் உண்மையிலே உதித்திருக்கிறது தேவனுடைய வெளிச்சம் உண்மையிலே உதித்திருக்கிறது தேவனுடைய மகிமை உண்மையில காணப்பட்டிருக்கிறது நீ வெளிச்சத்தின் பிள்ளை ஆ முதலாம் தெசலோனிக்கர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் சொல்ல நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் வெளிச்சம் மட்டுமல்ல வெளிச்சத்தின் பிள்ளை என்றா என்ன ஆண்டவராகிய தேவனை வெளிச்சமா இருக்கிறார் ஆண்டு சொல்லுகிறார் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்திலே யார் யார் ஏசு கிறிஸ்துவை வெற்றி விசுவாசிக்கிறாங்களோ அவர்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் அப்ப அந்த வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் அந்த வெளிச்சத்தின் பிள்ளையை பார்த்து கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்களே இப்ப நீங்களே அந்த வெளிச்சம் நீங்கள் உயிருக்குரியவர்கள் அல்லவே முதலாம் பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசி சாரி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதலாம் பேதுரு ரெண்டு ஒன்பது நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும் படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய ஆச்சாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கவில்லை இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களா ஜனங்களா இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களா இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களா இருக்கிறீர்கள் நீங்க முன்னே அந்த காலத்தில் இருக்கிறீங்க முன்னே நீங்க தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கவே இல்ல ஆனா இப்ப இருக்கிறீங்க ஆனபடியா நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த காலத்தில் இருந்து ஆச்சரியமான ஒளியிடத்துக்கு வரவுத்தருடைய புண்ணியங்களை என்ன செய்யணும் நீங்க அறிவிக்கணும் எனக்கு ஒரு மாமா இருக்கிறார் சொந்த மாமா அம்மாட தம்பி அவர் ஒரு சபையில் மூப்பர் மிதிர்ந்த சிரிச்ச சபையில் அவர் செயின் ஸ்மோக்கர் உண்மையாக நடந்த சம்பவம் நான் மத்தாக்களை பற்றி சொல்லும் போது நான் என்ன பற்றி தான் சொல்லணும் இது ஏதோ பெரிய வெற்றியின் செய்தி அல்ல அப்போ கிறிஸ்மஸுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா சர்வீஸ் முடிஞ்சோடனே நாங்கள் இனிலண்ட கிட்ட உறவினர்களை சந்திப்போம் அப்போ என்னுடைய மனைவியினுடைய தகப்பன் தாயெல்லாம் கல்முனையில் இருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் மட்டக்களப்பிலேருந்து கல்முனைக்கு போய் தான் ஆகணும் வேண்டாம் அன்றைக்கு என்னுடைய மனைவியினுடைய தம்பியினுடைய பர்த்டே கிறிஸ்மஸ் அண்டு அப்போ நாங்கள் கட்டாயம் போய் தான் ஆகணும் பர்த்டே உண்டு கிறிஸ்மஸ் உண்டு அப்படி போகும் பொழுது மாமனாருடைய வீடு கல்லாத்தில் இரு கல்லாரன் சொன்னால் கல்முனையிலேருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் சில ஆக்களுக்கு சிதம்பர சக்கரத்தை பேய் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் என்ன கல்லாரம் தெரியா கல்முனையும் தெரியாது தேசமே தெரியாது ஆனால் அமெரிக்காவை பற்றி தெரியும் ஆகவே அந்நிய பாஷை என்றாலும் பரவாயில்ல கேளுங்க அப்போ நான் கல்லாத்தால கல்லாரால போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது மாமனாருடைய வீடு அப்போ எனக்குள்ளே வந்து ரைட் மாமாவையும் சந்திச்சுட்டு போவோம் இது நான் ஏற்கனவே சில விட உங்களுக்கு இந்த சாட்சி சொல்லியிருப்பேன் மாமா வந்து செயின் ஸ்மோக்க அவர் என்ன கண்டோன்னு என்ன செய்வாருண்டா வழியில் போயிடுவார் ஏன் பாதிரி வேறு இது உள்ளுக்கு அவர் ஒரு மூப்பர் தான் மெதிரி சேர்ச் அப்போ பாதிரியார் வர அவருக்கு முன்னுக்கு என்ன எப்படாது ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது அப்போ வெளியில் போய் நல்லா இழு ரெண்டு எடுத்து போட்டு வருவார் ரைட் வந்து என்னோட பேசினார் அப்போ தேவனுடைய ஆவியானவர் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட நான் அவரை சந்திக்கும் பொழுது ஐம்பத்தஞ்சு வயது இருக்கும் தேவனுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளே உறுதி கொண்டிருக்கிறாரு இயேசுவை பற்றி சொல்லு இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிறிஸ்மஸ் அண்டு சூசியம் சொல்கிறா அவர் கேட்கவே மாட்டார் ஏன் அவர் ஏற்கனவே பல தடவை அவர் மூப்பர் வந்து மேதிரி சேஜ் மூப்பர் அப்போ அவருக்குள்ள சுசேஷம் ஏற்கனவே தெரியுமன்னு சொல்லி இங்கால பிரதர் ஆ சொல்லி கொண்டே இருக்கார் நீ சொல்ல அழைப்பேன் இப்போ அவசியம் இல்லை நாளைக்கு சொல்லலாம் நீ வரக்குள்ள நியூயூர் தானே நியூயூர் என்று சொல்லலாம் இப்ப இப்படியெல்லாம் ஒரு பெரிய போராட்டம் நல்ல போராட்டத்தை போராடுகிறேன் அந்த நேரத்தில் போராட்டமான ஒரு வாழ்வு இதுக்கு பாஸ்டர் நான் இப்ப கேக் சாப்பிட்றோம் கேக் சாப்பிடக்குள்ளே வாய்க்குள்ள போக முதல் எனக்குள்ள உறுதுபடுது கிரியா சொல்லு கிரியா சொல்லு ஒரு பக்கத்தில் ஆவியானவர் பிரத ஆவியானவர் சொல்றார் இங்கால பிரத சாத்தான் சொல்றாரு கொஞ்சம் போரு அவசரப்படாத 
இப்படியே போராடி கொண்டிருக்கக்குள்ள சொன்னேன் கதியா போகணுமா மாமா நான் போயிட்டு வரேன் என்ன இந்த போராட்டத்திலேருந்து நான் ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நான் என்ன செய்தேன் போனேன் போய் பின்னேற நாங்கள் போய் சேர்றோம் போய் சேர்ந்த பின்னேறம் அவங்களுக்கு அடுத்த மெதிரி சேர்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்ற சொன்னால் பின்னேறம் கெட்டு குதிரெல்லாம் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் கல்முனை போயிட்டு ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் தான் கல்முனையில் நான் இருக்கும்பொழுது எனக்கு ஃபோன் கால் வருது மாமா ஆலயத்திலே மறித்து போனார் ஆலயத்துக்கு போனவர் என்னத்துக்கு கெட்டு குதிரைக்கு அப்படியே போய் இருந்திருக்காரு அப்படியே முடிந்து செத்து போனார் இன்றைக்கு நான் ஏன் இதை சொல்றேன்டா பரலோகத்தில் நான் போய் கணக்கு கொடுத்தே ஆகணும் மரணம் உண்ட கையில் இல்லை அது அவருடைய கையில் இருக்கு இந்த குணக்குள்ள அனைவருக்குள்ள உங்களோட உறவுகள் சந்திக்கப்படாத உறவுகளை பற்றி ஆவியான சொல்லிக் கொண்டிருப்பாரு என்ன நான் இப்ப இவரை பற்றி சொல்லக்குள்ள ஆவியான உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாரு நான் ருட்சிக்கப்பட்டால் மாமனாக்கும் எனக்கும் என்ன உறவே இல்லை நமக்கும் எனக்கும் என்ன ஆனால் இங்கே அதிகமான மாமிமாரோட சரியான கொழுவல் கணக்க மருமக்கள் மாதிரி இருக்கு அதாவது புருஷனுடைய அம்மாவோட சரியா நான் சொல்கிறது ஐயோத்தை சொல்ல மாட்டேன் பயப்படாதீங்க ஆவியானவர் சகலத்தை யாரும் இருக்கிறார் சகலமும் அவருக்கு முன்பாக வெளியே பரிச்சமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு காலையில் கூட நான் அந்த மாமிக்கு ஏசா அதை ஏச்சே இல்லை என்னத்தில் மனதில் இவங்க எல்லாம் ஒரு மாமி ஆ மருமகன் காரன் ஆ ம மனுஷர் அம்மாவை பார்த்து இதெல்லாம் உண்டு இதேன்னு இருக்கோ தெரியாது கதியாக மண்டையை போட்டால் நல்லமாக இருக்கும் வீடு அழுது கிழியாக தந்துடுவாவும் இவ வீடு அழுது தரும் வரைக்கும் நானும் அங்கால பக்கமே ரெண்டு உங்களோட கதரல் அப்படி இல்லை இதனால நேரம்ல போகிறல்ல ஏதாவது இந்தியாவில் இருந்து ஆறாவது ஊழியக்காரம் வந்து ஒரு உபாசக்கு ஜோதி கூட்டத்தில் பிரசங்கம் வந்துடும் அந்த டைமில் ஒப்புரவாதத்தில் பெரிய பிரசங்கம் பண்ணுவார் அந்த டைமில் போய் நேரது முகத்தை காட்டிட்டு வர்றது உள்ளத்தில் என்ன சிந்தனை நான் ஒப்புரவாயிட்டேன் எங்கே ஒப்புரவாதுனது அதுக்கப்புறம் தான் மலை என்ன பனி போல் இருந்த பிரச்சனை மலை போல மாறிட்டு இல்லை ஊருக்கடி உபதேசம் அது பைபிள் இல்லை நீ இது இருந்த உலகம் தானாய் திரும்ப இதெல்லாம் பழமொழிகள் கொஞ்சம் பழமொழி தான் தெரியும் அதையாவது சொல்லி முடிப்பவை அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஐயா தேவனுடைய வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது இது ஒரு வெளிச்சம் ஓகே இந்த நாட்கள்ல நீங்க திட்டமிடணும் ஒரு குடும்பத்தை ஒரு குடும்பத்தையாவது இவ்வளவு நாளும் சந்திக்காத ஒரு குடும்பம் அது உண்ட குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு குடும்பமா இருக்கணும் அந்த விளக்கு தண்டு என்ன செய்யப்படணும் இது விளக்கு இல்லை இது லைட் அந்த விளக்கு விளக்க பற்றி சொல்லப்படும் பொழுது அது முகவும் கவனமாய் ஏற்றி வைக்கணும் ஏன்னா நூந்து போயிடும் பலருடைய விளக்கம் நூந்து தான் இருக்கு ஆனா ஏற்றி வச்சிருக்கிறாங்க மேலுக்கு நேற்று நான் ஒரு ஊழியக்காரண்ட வீட்டுக்கு போனேன் அவரை சந்திக்க அங்க வந்து குப்பி லாம்பு அந்த நாட்கள வந்த என்னது அரிக்கல் லாம்பா அது இப்ப ஸ்டைலுக்கு வைக்கப்பட்டு ஆனா அங்க வெளிச்சம் சாரி வெளிச்சம் இல்லை அது மழுகுதிரி உள்ளுக்கு இருக்கு ஆனா ஒன்றுமே அது வந்து கிறிஸ்துமஸ் அண்டு தான் கொளுத்துறோம் எங்க ஆறு அவங்க விட்டு தான் இதுக்கு அவர் பாஸ்டர் மனுஷி பாஸ்டி இந்த ரெண்டு பேருக்கும் என்னது வெளிச்சம் அதை பற்றி கவலையே இல்லை நான் கேட்ட வட போய் கிறிஸ்துமஸ் ப்ரோக்ராம் ஐம் திங்கிங் அபவுட் தட் என்ன எங்க கோயிலுக்கு போகணும் அவர் திங்க் பண்றாரா எல்லாரும் நீங்க ஞாயிற்று அந்த கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் கோயிலுக்கு வந்துடுவீங்க எல்லாட்டையும் போகிறவர் இங்கே இருந்து கொடுக்குற குழுவையிலாவது உடனே ஃபோன் பண்ணி வந்து சேருங்கடி இந்த மனுஷன் ஆ போட்ட கழிப்பாருன்னு சொல்லி போட்டே வந்துடுவீங்க அதுவும் கஷ்டப்பட்டு தான் மாறாது வரக்குள்ள சும்மா என்னது தேர் திருவிழா மாதிரி தான் மாறாது 
தேர்தலுள்ள தேர தெரிந்தானே சும்மா இருந்த தேரனையும் வெளியில் வரக்குள்ள திருவிழாவாய் மாறும் அதுக்கு போல பார்த்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான ஜனங்க பக்தர்கள் திருவிழா மாதிரி வார வரக்குள்ளேயே தேர் திருவிழா மாதிரி வாரது ஆடி அசை நடக்கக்குள்ளே சங்கிலிச்ச தங்க இருக்கும் என்ன அஞ்சு கிலோ தங்கத்தில் காலில் இருக்கிற சங்கிலிச்ச அதாவது வேதத்தில் தெற்கு தரிசியினுடைய புஸ்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரள் திரளான ஜனங்கள் நியாய தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது உனக்கு முன்பாக உன்ன குடும்பம் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது அவனை பற்றி நியாய தீர்ப்பதற்கு கத்தர் உன்னை அழைக்கவில்லை வாசிங்க மத்திய முதலாம் அதிகாரம் மத்திய முதலாம் அதிகாரத்தில் இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவார் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாய் அவர் என்ன செய்வார் ஏனெனில் அவர் அவர் தமது ஜனங்களின் தமது ஜனங்களை என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க தமது ஜனங்களை அவர் புரஜாதிக்கு வரல அவர் வந்தது தமது யோவான் முதலாம் அதிகாரம் தனக்கு சொந்தமானதில் அவர் வந்தார் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுக்காக அவர் வீட்டில் உந்தி கே குந்திட்டு இருந்து நான் ஜோமனுக்கு தோத்திரம் 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 தோத்திரம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கே அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திருந்தார் அது ஏசி பிறத நான் தானே நன்மை செய்திருக்கிறேன் பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் இந்த பெரிய பேக்கை கொண்டு வந்திருக்கேன் மார்க்கெட்டுக்கு கூட இந்த பேக்கை கொண்டு போக மாட்டீங்க மார்க்கெட்டில் போகிறதுனால இன்றைக்கு குறைஞ்சது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு சாமான் வேண்டியே வரணும் இது என்ன பிறகு ஆயிரம் ரூபாயா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உடுப்பு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உண்ட உடுப்பு என்ன விலை ஹலோ என்னது கொடுத்தது பத்தாமல் எங்களை ஏஜ அவருக்கே தெரியாது நான் என்ன பேச போடுறேன் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வருவீங்க நான் கத்தர் பேசுகிறத பேசுகிறது எவ்வளோ பஜட் இந்த டிசம்பருக்கு என்ன பஜட் சும்மா ஜஸ்ட் நான் ஆராய்ஞ்சி பார்த்த பொழுது ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா செலவாகும் முக்கியமாக விசுவாசிகளுடைய குடும்பத்து நான் சொல்ல சரியா என்ன சிரிக்கிறீங்க இவர் இடிஞ்சு போடார் போல இருக்காரு ஒரு லட்சமா அவர் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தை பற்றி யோசிக்கிறார் யோசிச்சு பாரு இது ஒவ்வொரு வருஷமா நடக்கிறது நான் ஒரு சீன கடை எனக்கு நாங்கள் அதிகமாக வேண்டுற ஒரு சீலக்கடை இருக்குது டெக்ஸ்டைல் சீலக்கடையில் போய் அவங்க எங்கட விசுவாசி முக்காசி பேரும் அங்கே தான் போய் வேண்டுவாங்க என்னடா பாஸ்டர் வேண்டுறார் பாஸ்டர் மனைவி வேண்டுறா பாஸ்டர் பிள்ளைகள் அங்கே தான் வேண்டு ஆகவே அவங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் இருக்குது உண்மையாக இருக்குது சோ போகிற சொன்னேன் நாங்களாம் கிழக்கு கிழங்கு சுயத பணியினு விசுவாசி வேணும்னே அவன் அவர் அஞ்சு விதம் குறைப்பான் இது கண்டே போகிறது அந்த அஞ்சு விதத்துக்காக அந்த அஞ்சு விதத்தை கோயிலுக்கு கொண்டு வந்தாலும் பரவாயில்ல அது கிடையாது இப்ப அவன் போய் நான் கேட்டேன் சும்மா சாதாரணமா எந்த சபையில இருந்து எத்தனை பேர் வருவாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் ஆஹா அப்ப நூறு பேருடைய பெர்சன்டேஜ் எனக்கு வரணுமே நான் ஒரு ஏஜெண்டால இருக்கிறேன் என்ன பார்த்து என்ன என்ன பா நான் சொன்ன உடைய அவங்க வராங்க நீங்க அதெல்லாம் பார்த்து செய்வோமே பார்த்து செய்ய போறாரு அப்ப நான் சாதாரணமா கேட்டேன் ஒரு குடும்பம் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு இவ்வளவு காசுக்கு வேண்டுவாங்க அவர் இது லிஸ்ட் பண்ணார் அம்மா சாரி பிளவுஸ் அங்காள ஸ்கர்ட் அந்த ஸ்கர்ட் அந்த ஸ்கர்ட் இந்த ஸ்கர்ட் எல்லா கர்ட்டும் அம்மா அங்கால ஐயாவுக்கு ஷர்ட்டு டை அங்கால சாக்ஸில் இருந்து முழுக்க அவர் ஒரு பகுதி அங்கால புள்ள மூன்று பேர் ஆ புல்ல அது சொல்லி இல்லை பாஸ்டர் ஏ புள்ள ஒன்று வேண்டே மூன்று தானே வேண்ட ஒன்று கிறிஸ்மஸுக்கு ஒன்று நியூ இயருக்கு அந்த கிறிஸ்மஸுக்கு இடையில் வார பாட்டிக்கு அம்மா அம்மா பாட்டி இல்லை அவட ஸ்கூல் பாட்டி அப்போ அவன் மூன்று செட் வேண்டியிருக்கா அப்போ மூன்று மும்மூண்டு ஒன்பது மூன்று பிள்ளைகளுக்கு டோட்டலாக அவ்வளோ வரும் வேண்டு கேட்டார் குறைஞ்சது ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு மேலே தான் வரும் ஆஹா ஆனால் அவங்க போடுற பத்தில் ஒன்ற விலகு ஐயாயிரம் அதை போடுறதுக்கு அஞ்சு கதை அப்ப 
ஒரு குடும்பம் ஒரு லட்சம் போகுதுண்டா அந்த நூறு குடும்பம் கடவு பாரு ரெண்டு சேவரை கூட்டுங்க ஒரு லட்சத்தோட ரெண்டு சேவரை கூட்டுங்க பத்து லட்சம் நூறு லட்சம் ஹலோ ஆறுக்கு போகுது நூறு லட்சமும் கடக்காரனுக்கு போகுது அப்ப என்னால கிறிஸ்துமஸ் நாட்கள்ல என்னுடைய ஒரு சபையால அவன் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வருமானம் உள்ளது ஒரு கோடி அது இல்லையா எங்கிட்ட சபை வந்து கோடீஸ்வர சபை வரத ஹலோ இஞ்ச கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எத்தனை கோடி நோ லிமிட்டுக்கு போக போகுது எத்தனை கோடி என்ன என்ன நான் பஞ்சரிக்கு டெக்ஸ்டைல் ஜெயச்சந்திரனுக்கு போக போகுது எத்தனை கோடி எல்லாம் கோடி ஓடிச்சுவர்னா அவன் மாறுறான் ஆறால சபையால் நீ பாஸ்டர் போட்டால் பாஸ்டர் போய் கேட்குறாரு பிச்சை கேட்குறவாரு என்னது நாங்கள் நாவலை வீட்டுக்கு உதவி செய்ய போகிறோம் அங்கால முல்லத்தீவுக்கு உதவி போகிறோம் பொள்ளத்துக்கு உதவி செய்யணும்னே அம்மா பாஸ்டர் ஓ உங்களுக்கு நாங்கள் கட்டாயம் செய்கிறோம் ஒரு பத்து ஷேர்ட்டாரர் அந்த ஷேர்ட்டை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட மாதிரி இருக்கும் எத்தனை ஷேர்ட் பன்னாட மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்கிறது தெரியாது நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போனால் பொட்டி ஒட்டியா ஆசீர்வாதம் தருவாங்க நான் ஒருக்கா ஒரு இடத்துக்கு இடத்தை சொல்ல விரும்பல நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போனேன் அப்போ கிறிஸ்மஸ் நாட்கள் நவம்பர் மாதத்தில் போயிட்டா அப்போ கிறிஸ்மஸுக்கு பிள்ளைகளுக்கு உடுப்பு தராங்க அப்போ அது வந்து பொட்டி அஞ்சு பொட்டி பத்து பொட்டி வந்து இறங்கும் அப்புறம் நான் யோசிச்சு அடைய கிறிஸ்மஸுக்கு நல்ல ஆறி அங்கே போய் பார்த்தா இவங்க போக்குள்ள கொண்டு போன சாரி இவங்க போக்குள்ள கொண்டு போனதான் அண்டர் ஸ்கர்ட் இவங்க போக்குள்ள போக்குள்ளனோடனே முதல் நாள் போகல அவங்க பத்து வருஷத்துக்கு பேர் போயிருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு ஒன்று தான் கூற அப்படியே கொண்டு சொன்னால் ஒன்றும் தொடக்கப்படாது தொடர்ந்தால் உங்களோட கையில் குஷ்டரோகம் பெறும் ஏன்டா அவ்வளவு பழசி என்னவாம் அங்கே வீட்டில் வச்சிருக்கிறதுக்கு கொப்பையில் குப்பையில் கொட்டுறதுக்கு மனம் இல்லை படிவா டிவியில் எழுது எடுத்துக்கொள்ளுங்க இது போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகட்டும் என்ன நான் என்ன குப்பை பாஸ்கெட்டா அங்க போய் சேகரிச்சு வரதுக்கு அந்த நினைப்பு வெளிநாட்டுக்கு போனோடனே அவங்களுக்கு நினைப்பு ஐயோ எங்களுடைய தேசம் அழுது புலம்புகிறது என்னுடைய தேசம் வாழ்க்கை படணும் எப்சிவான்னு சொல்லப்படணும் பியூலான்னு சொல்லப்படணும் தேசம் என்ன படணுமா வாழ்க்கை படணும் எங்கேயாவது கல்யாணத்துக்கு பழைய கூரச்சாரியை கொடுத்துட்டு உங்களோட மருமகள் அதாவது கல்யாண பொம்பளை போனால் அப்படி இருக்கு இது பழைய பூரச்சாரையும் இல்லை இத்து போன அதை மடிப்பிலேயே அவங்க மடிக்க திறந்துக்க மாட்டாங்க நாங்கள் அதை திறந்தோன்னே அதை அப்படியே கிழிஞ்சு வரும் அந்த பேப்பர் மடிஞ்ச பேப்பர் கிழிக்கிற மாதிரி ஹலோ என்னவா விளக்கு தண்டின் மேலே நேராங்களாம் ஷாப்பிங் பேக்கை வச்சிருக்காங்க அது ஒளிச்சம் கொடுக்குமா ஒளிச்சம் கொடுக்குமா பெரியமானவர்களே சிலது நான் சொல்வது உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் வேதனையோடு தேவன் அழுகிறார் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கணும் எலும்பி பிரகாசி நீ எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கத்தருடைய மயமை உண்மையிலே உதித்தது என்ன நடக்குமா உன்னை தேடி என்ன வருவாங்க வாசிங்க ராஜாக்களும் ஜாதிகளும் உன்னை தேடி ஒரு அவனுடைய குமாரன் வீட்டிலே வளர்க்கப்படுவார் அப்ப நீ முதலாவது எழுமி பிரகாசிக்கணும் நாம முழங்கால இருந்த ஆண்டவரே ராஜாவை என்று சேர்த்து கொண்டு வரும் ஆண்டவர் என்ற வீட்டுக்கு சாரி என்ற வீட்டுக்கு ராஜா வரணும் ஆண்டவரே என்ற வீட்டுக்கு ஆண்டவரே ஐயோ ஆண்டவர் ஆண்டவர் அப்படி ஜபிக்க சொல்லல அவர் கொண்டு வருவார் நீ என்ன செய்யணும் பிரகாசிக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒளி இருக்கிறது அது மரக்காலால் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெரிய வெள்ளை இந்த பேக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கிறத கீழே போட்டுட்டு அந்த வெள்ளை பேக்கை கொண்டாங்க அந்த வெள்ளை பேக் அதை கிளை கதை கீழே வைங்க புறவை நீங்கள் அதுக்கு வைக்கலாம் வெரி குட் அவன் நீங்கள் இவர் நல்லா பிரகாசிக்கிறவர் தலையிலேருந்து உச்சாங்க தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வேறு பிரகாசம்
கொஞ்சம் ரசிச்சுருக்கேன்னா நான் சொல்கிறத செய்யணுமா பைபிள் வைங்கிறத பிரகாசிக்கிறவர் சபையில் நல்ல நல்ல முப்பராக நல்ல லீடர் அவர் ஓ மாதிரி இல்லையா சொல்லுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இது சந்தேக மாதிரி கண்ணாடி தாங்க பிரகாசிக்கிறவர் கண்ணாடி இல்லாமல் இல்லாட்டி ஐயோ தான் ஆ ரைட்டா இப்போ இதை போடுங்க போடுங்க <laughs> 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 கவனம் தவறு ரெண்டு ஆ தவறு ஆ டக்கண்டு வேறுங்க பாப்போம் டக்கண்டு ஆ நக்கண்டு ஆ ஆ ஆ ஆ வாங்க அடுத்தால் வேணா இதை செய்யறேன்னு சொன்னா இன்றைக்கு விசுவாசிகள் நிலவு பிடிக்கணும் காட்டுறேன் இன்னொரு பேக்கை பண்ணாங்க பெரிய பேக் கொஞ்சம் சீலை அந்த சுவத்த பேக் மாதிரி ஒன்று கொண்டாங்க கொஞ்சம் டாக்கான மொத்தம் அந்த கருப்பு பேக்கை கொண்டாங்க அந்த மாதிரி கருப்பு பேக் வெரி குட் வெரி குட் ஆ வெரி குட் அதை கொண்டாங்க இப்போ நடங்க பார்ப்போம் நடங்க பார்ப்போம் நடங்க பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தால் இதை போடுங்க இதுக்குள்ளே தலைக்கு அவர் தலை இதை அலூயா ரைட் இப்போ நடங்க பார்ப்போம் டக்கண்டு இந்த படம் படுக்க வேணுமா அப்படியா ஆ மெதுவா ரைட் அப்படியே நேராக போங்க ஆமாம் பின்னுக்கு ஆ என்ன ரொம்ப ஆ என்ன நான் சொல்கிறேன்டா அவர் மரக்காலில் மூடி வச்சாருண்டா என்ன செய்வார் ஓடுறவர் தவழுவார் ஒரு பெரிய பலசாலி பராக்கிரமசாலி அப்படியே திரும்புங்க பாப்போம் அங்கால ஒரு படி இருக்கு தெரியுமா அப்படியே திரும்புங்க ஆ இதுக்குள்ள போய் அங்க அவர் பேர் என்ன லெமோவா டிமோவா டிமோவை போய் கை கொடுத்துட்டு வாங்க பாப்போம் தெரியுமா அங்க இருக்காரு டிமோண்டு ஆ தெரியாது அவங்களோட வரது பக்கத்து இருக்காரு போங்க பாப்போம் போக முடியுமா அவங்களால இங்கேயும் தட தடக்காம போகணுமா ஐயோ பரிதாபம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு பார்த்தீங்களா ஹலோ இதுதான் இந்த மரக்காலால மூடி வைக்கிறது போகக்கூடிய இடமெல்லாம் தான் இப்ப இதை துறந்து விட்டேன் சொன்னா அவர் கிசு கொண்டு போவார் டிமோவோ என்னவர் வந்தாலும் அவர் புஷ் கொண்டு போவார் எதையும் செய்வார் ஆனா என்னது மரக்காலால மூடி வச்சுட்டாண்டா செய்யக்கூடிய எதுவுமே செய்ய முடியாது அவை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ பிரகாசிக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் இந்த ரெண்டும் தடையாக இருக்கிறது அலலூயா அலலூயா நீயே உன்னை அறிவாய் ஏன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய குடும்பத்தை சந்திக்க முடியாமல் இருக்கிறது அறன்களை தகர்த்துப்பட ரெண்டு குழந்தையர் பத்தஞ்சு ஆசைங்க அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் எவைகளால் அதுக்கு முதல் வசனம் எங்களுடைய போராயுதங்கள் எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்ற மாம்சத்துக்கு ஏற்ற விழா இல்லாமல் அரண்களை நிர்மூலமாக அரண்களை நிர்மூலமாக்குவதற்கு தேவ பலம் உள்ள விழா இருக்கு எது எது அரண்களை நிர்மூலமாக்கணும் உங்களுடைய மாம்ச விருப்பங்கள் மாம்ச சிந்தனைகள் மாம்சத்திலே எண்ணுகிற எண்ணங்கள் மாம்சத்திலே இருந்து என்ன வருமாம் மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து என்ன வருமாம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் வழிபாடு என்னென்ன மாம்சத்தின் கிரிய கோபம் தாபம் இந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மாமாவோட கதைக்குமே மாட்டேன் மாமா என்ன அவன் சும்மா இருந்தவன் இப்படி திரும்பிட்டு போறான் இல்ல அது போன வருஷம் எனக்கு ஷேர்ட் படி தரல மாமா மாமியோட கதைச்சு அஞ்சு வருஷமா ஆகுது 
ஆராய்ச்சி பாருங்க உங்களோட குடும்பத்தில் நீங்கள் என்ன வலிச்சம் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்களா இருளாக இருக்கிறீங்களா இருளுங்களை மூடி இருக்கிறதா மரண இருளுங்களை சூழ்ந்து இருக்கிறதா மாம்சத்தின் கிரியைகளை நீங்கள் என்ன செய்யணும் வாசிகமான் அரண்களை அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கு தேவ பலம் உள்ளதா இருக்கிறது அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதுக்கான தேவ பலம் எனக்குள்ளே கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் பரிசு தாவி அவர்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து சாட்டு போடுறதுக்கு பலந்த காய்ச்சிட்ட போடுறதுக்கு பலந்த உன்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னை சூழ்ந்திருக்கிற அவனுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுப்பதற்கு உனக்கு ஒரு பலம் தேவை கத்தரனோடு இருந்தால் எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்கணும் ஏன்ட மாமியார் எனக்கு விரோதமா இருக்கணும் கத்தரனோடு இருந்தா ஏன்ட மாமா எனக்கு விரோதமா இருக்கணும் கத்தரனோடு இருந்தா ஏன்ட வாழ்க்கையில எவ்வளவு பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை தெரியுமா நீதான் இந்த பிரச்சனை சும்மா இருந்த பிசாஜ ஏசு நாமத்துல பிசாஜ ஓட்டாதீங்க அவன் ஓடவும் மாட்டான் உங்களோட சத்தம் அவனு கேட்கவும் மாட்டது ஏன்டா நீதான் இந்த பிரச்சனை உன்னுடைய குடும்பத்தில் நீ வெளிச்சமாய் மாறும் பொழுதுதான் அந்த அறங்கள் நிர்மூலமாக்கப்படும் ஏண்டா அந்த வெளிச்சம் உனக்குள்ளே இருக்கிறது என்னை போல அந்த மாமாவை இழந்து போகாதே இன்றைக்கு தீர்மானம் பண்ணணும் பிரச்சனையினால் இன்றைக்கு தான் அலலுயா ஆராய்ச்சி பாருங்க ஒரு குடும்பம் அன்றைக்கு யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வந்தது யோசிப்பு சொப்பனம் கண்டான் யோசிப்பினுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட பொழுது அவன் சொப்பனம் கண்டான் அவனுடைய வாழ்க்கையில அந்த சொப்பனத்தை சகோதரனுக்கு சொன்ன பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நேரம் இல்லை வாசிக்கிறதுக்கு வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய சகோதரர்கள் பகைத்தார்கள் அதுக்கு முதல் அவனுக்கு அப்பா வந்து உடுப்ப கொடுத்தார் அதன் நிமித்தம் சகோதரர்கள் அவனை பகைத்தார்கள் சொப்பனம் கண்டு இன்னொரு சொப்பனத்தை காண்கிறான் என்ன சொப்பனம் அப்பா அம்மாவும் சாரி சூரியனும் சந்திரனும் வணங்குறது போல அப்பா இருக்கிறார் அப்ப நாங்க வணங்குறதோ இத அவன் சொன்ன பொழுது இன்னும் அதிகமா என்ன செய்தாரலாம் இப்ப நீ வெளிச்சமாய் பிரகாசிக்கும் பொழுது உண்ட குடும்பம் பகைக்கும் இருள் வரும் உனக்கு என்ன இருள் பூமி இயக்கம் மூடட்டுமே இருள் குடும்பத்தை மூடட்டுமே அந்த காலத்தின் ஜனங்கள் அவர்கள் இருக்கட்டுமே வேதம் சொல்லுது நீ தான் அந்த வெளிச்சம் நீ போய் வெளிச்சமாய் அவர்களுக்குள்ளே மாறாத வரைக்கும் அந்த குடும்பத்துக்கு விடுதல் இல்லை மோசே ஹலோ நீ போகும் வரைக்கும் எய்திய ஜனங்களுக்கு எய்தில் இருக்கிற இஸ்ரோ ஜனங்களுக்கு விடுதல் இல்லை நீ போகல உன்னை கொண்டு விடும் என்று சொன்ன ஆண்டு வேதம் சொல்லுது மோசையை கொல்ல பார்த்தாராம் ஏன்னா இவர் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாரு கடைசியாக சொன்னாரு எனக்கு திக்கு வாய் முதல் சொன்னாரு நான் என்னோட அருவ என்ன நீர் யார் என்று கட்டணா என்று சொல்றது அவர் பதில் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாரு ஆண்டவர் பதில் சொல்லி கொண்டே இருக்கார் இவரும் போய் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார் போக வேண்டியா போடல வேதம் சொல்லுது கத்தர் அவரை கொல்ல பார்த்தார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் யோர் ஃபேமிலி இன் யோர் ஹேண்ட் உன்னுடைய கரங்களிலே உன்னுடைய குடும்பம் இருக்கிறது ஆராய்ந்து பாருங்க எந்த குடும்பத்தை நீங்க நேசிக்கிற குடும்பம் அதிகமா அடியை என்ற குஞ்சு என்ற செல்லம் அந்த குடும்பத்துக்கு நீங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை ஏற்கனவே உங்களோட கொஞ்சம் கூட செல்லம் அதுக்கு தான் நான் போவோம் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு உடுப்பை வண்டக்குள்ள அவைக்கும் சேர்த்து பண்றது ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவைக்கு போக தேவை இல்லை அதை ஏற்கனவே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் ஆனால் உன்ட கிளாஸ்ல உன்னை பார்த்து உரிமை கொண்டிருக்கும் இல்லை அவரும் பிள்ளை உன்னை பற்றி பூடாயா காலத்துக்கு தீமையை நன்மையால் எல்லாம் தீமை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்கன்னு சொல்லி இருக்கு இது உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் உனக்கு எதிராய் உன்னுடைய குடும்பம் இருந்தா அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பதற்கு கத்தர் இந்த நாட்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த வாரத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் என்ன செய்யணும் வெளிச்சத்தை காண வேண்டும் இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் நான் சிறையில் இருந்தேன் என்னை விசாரித்தீர்கள் 
நான் வியாதியா இருந்தேன் எனக்கு காயம் கட்ட வந்தீர்கள் நான் உடுப்பு இல்லாம இருந்தேன் யார் ஐயா உடுப்பு இல்லாம இருக்கிறது என்ன எந்த உடுப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ போட்டிருக்கிற அந்த உடுப்பு அவர்களுடைய என்ன அந்த உடுப்பு ரட்சிப்பின் சால்வை அல்ல லூயா அந்த உடுப்பு அவங்ககிட்ட இல்லையா எல்லாருக்கும் உடுப்பு இருக்கு நீங்க இருக்கிறவனுக்கு உடுப்பு கொடுத்து பிரயோசனம் இல்லை துதிய நாடை அவனுக்கிட்ட இல்ல அந்த ஆடையை நீ அவனுக்கு கொடுக்கணும் இந்த ஜனத்தை நான் எனக்கன்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்களினுடைய துதியை சொல்லி வருவா நீங்க மட்டும் துதிச்சா போதுமா இல்ல சுயநலம் உள்ளவ கிறிஸ்தவர்களாய் நீங்க இருக்கக்கூடாது விளக்கை கொளுத்தி மரக்கால மூடி வச்சா நீங்க நடக்கவே முடியாது அதை என்ன செய்யுங்க விளக்கு தண்டின் இன்றைக்கு இந்த நாட்கள் உங்களுடைய வெளிச்சத்தை விளக்கு தண்டின் மேல் வைக்கிற நாட்கள் ஹலோ லூயா உன்னுடைய ஓன் ஓன் ஃபேமிலி உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனையோ பாஸ்டர்ஸ் சொந்த தம்பியோட கதைச்சது இல்லை ஒரு பாஸ்டரோட நான் பேசின பொழுது அவருக்கு ஒரே வியாதி டயபெட்டிக் ஒரு பக்கம் ப்ரெஷர் ஒரு பக்கம் அவர் நான் போனாலும் கேட்பாரு எனக்கு ஆ ஜோம் பண்ணால் போகுதே இல்லை மச்சான் இந்த ப்ரெஷர் போகுதே இல்லை இத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் நடந்தது இதுவும் என்னுடைய சாட்சி தான் பெரிய ஆப்ரேஷன் அது உயிர் போகிற ஆப்ரேஷன் ஏண்டா இதில் தான் ஆப்ரேஷன் டாக்டர் சொன்னாங்க கொஞ்சம் அந்த ஆப்ரேட் பண்ணக்குள்ள ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு குரல் கிடையாது அந்த அளவுக்கு குரலுக்கு பக்கத்தில் பெரிய ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு ஊழியக்கார சகோரனோடு எனக்குள்ளே இருந்து தானே கசப்பு இது வந்து வேதனை வேதனை அழுதி அப்படி அழுது புலம்புற ராத்திரி எல்லாம் நேற்று இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகல இதெல்லாம் வீங்கி வந்துட்டு இப்படியே அந்த ராத்திரி ஆண்டவர் பேசினார் நீ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதால உண்டு நடக்காது இந்த வாழ்க்கையில் இந்த கசப்பான வேறு இருக்கிறது உன்னை குறித்து அவன் தீமையாய் சொன்னதை குறித்த அந்த அந்த நினைவுகள் உன்னை வந்து அங்கே நெருக்கி கொண்டே இருக்கிறது அதுதான் உனக்கு ராத்திரி ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் அழுது புலம் ஆண்ட அவ்வளவு வேதனை எனக்கு ஒரு ஊழிய காரணம் இப்படி வருகிறதா என்று ஆக்கள் சொல்லுவாங்களே என்று அவமானம் அவ்வளவு பிரச்சனை என்னால முடியல என்னுடைய ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு சொன்னேன் ராத்திரி நித்திரை இல்லை இது இப்ப பல வருஷங்களுக்கு முன்ன நடந்தது ராத்திரி நித்திரை இல்லை சொன்னேன் தயவு செய்து அந்த ஊழிய காரணுக்கு இந்த போன் நம்ப போன் பண்ணு அம்மா சொன்னா அவன் ஒய்ஃப் சொன்னா இந்த ராத்திரி வழியில் அந்த ஆள் நீ ஃபோன் பண்ணு ஆவியானவர் அவர் எழுப்புவார் என் ஆவியானவர் என்னோட பேசி கொண்டிருக்கிறாரு என்னது இந்த கசப்பான வேர் புடுங்கி அறியப்படணும் ஆவியானவர் என்னோட பேசுகிற அதே ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளும் இருக்கிறார் ஃபோன் அடிச்ச உடனே அவர் எடுத்தார் அவர் சொன்ன முதலாவது வேர்டு என்ன தெரியுமா நீங்க ஃபோன் பண்ணுவீங்கன்ற எனக்கு தெரியும் நீங்க போன் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் என் ஆவியானவர் ஒருவரே நம்பனா நம்புங்க அந்த ராத்திரி வேலையில நான் சொன்னேன் பிளீஸ் உடனே வாண்டு என்ன பிரச்சனை உனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் தான் பிரச்சனை உடனே வா கிட்டத்தட்ட மூன்று மனத்தையாளங்கள் கட்டுப்பிடித்த அழுதோம் ரெண்டு பேர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்த அவர்களுக்கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த வேதனை கசப்பு எல்லாத்தையும் நான் அவருடைய அவருக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்ல தொடங்கினார் அவர் என்ன எனக்கு விரோதமாக செய்தார் கண்ணீரிலே ஒப்புரவாகுதல் நடந்தது அது இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தமாய் மாறினது அந்த இரத்தம் சகல பாவங்களை இன்னைக்கு என்னை சுத்திகரித்து அடுத்த நாள் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே அவர் சொன்னார் நீங்கள் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே நடக்க முடியாதபடி வெஜிடபிளை போல் ஒரு மரக்கறியை போல நீங்கள் மாறியிருப்பீர்கள் இன்றைக்கு நான் நிற்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த பத்து நிமிஷம் எந்த பத்து நிமிஷம் அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு ஒப்புரவாக அந்த பத்து நிமிஷங்கள் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த நிமிஷங்கள் கடந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது 
நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் இருளை அனுமதிக்காத காரணம் ஆண்டவர் காத்து நிற்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இது நடக்க வேண்டும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஒப்புரவாதம் நடக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தது அடிமைப்பட்ட ஜனங்களை விடுதலையாக்க அது சபைக்குள்ள இன்றைக்கு நடக்கணும் இன்றைக்கு பல தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் மன்னியாத தன்மை இப்படி பல சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் இவைகள் ஒன்றுமே ஆவிக்குரிய கனிகள் கிடையாது ஆவிக்குரிய அந்த அத்திமரம் ஏசு சுவாமி எதிர்பார்க்கிற வழியிலே அது பழம் கொடுக்காத பொழுது கத்தர் அவளை அந்த மரத்தை சபித்து போட்டார் சீஷர்களா பயந்தார்களேன் அந்த மரம் சபித்த உடனே அது என்ன செய்து போட்டு பட்டு போயிற்று அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உணவு கொடுக்கப்பட்டு நான் முன்னுக்கு வர சொல்ல மாட்டேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையை உன்னிலும் இருக்கு கடவுள் ஒப்புரவாக்குதலை கத்தர் கொடுத்தது மட்டுமல்ல பிதாவையும் குமா பிள்ளை பிதாவையும் என்னையும் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சுந்தரத்தை சிந்தி ஒப்புரவானது மட்டுமல்ல அந்த ஒப்புரவாத ஊழியத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கிறிஸ்துமஸ் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ரிகன்சிலேஷன் ஒப்புரவாதலின் நத்தாராக மாறட்டும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற அந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டி இந்த உலகத்துக்கு வந்த பொழுது அந்த ஒப்புரவாதல் நடந்தது முதலாவது அந்த ஒப்புரவாகுதலின் வியா வியாக்கியானம் வெளிப்பட்டது என்னது பிதாவே பிறகு மன்னியும் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார் அறியாத காலங்களை கத்தர் மன்னிக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு கத்தர் அது உனக்கு அறிய பண்ணிவிட்டார் ஐ யூ ரெடி ஆயத்தமா நீங்க என்ன கொண்டு விட நானும் வாழ்ற நீ கொப்பியை எடுத்து எழுத தொடங்கி பார் எத்தனை பேர் பேர் அதில் வருமன்று ஆ இங்கால் ஐம்பது அங்கால் ஐம்பது அந்த நூறுல எத்தனை பேர் பேர் இன்னுமே நீ சந்திக்காத இன்னுமே போய் ஒப்புரவாகாத குடும்பங்கள் எத்தனை தெரியுமா வரும் எல்லாரும் விழுந்திருப்போம் மீண்டுமாக இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இந்த நாளில் நீங்கள் கேட்டதான செய்தி உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் உங்களுடைய ஊழியத்துக்கும் நிச்சயமாக ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ஊழியங்களின் மூலமாக இந்த ஆராதனையின் மூலமாக இந்த செய்திகளின் மூலமாக ஏதாவது நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் உங்களுடைய சாட்சிகளை உங்களுடைய நன்றி கடிதங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் எங்களுடைய இமெயில் ஆனது மிஸ் பா சர்ச் அட் ரெடிஃப் மெயில் டாட் காம் எங்களுடைய இமெயில் மிஸ் பா சர்ச் அட் ரெடிஃப் மெயில் டாட் காம் வருகிறதான வாரம் உங்களுக்கு நிச்சயமான ஒரு ஆசீர்வாதமான வாரமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்